সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস ফার্স্ট ইয়ার আসো তাদের জন্যই আমি প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং থেকে হিসাব প্রক্রিয়া অ্যাকাউন্টিং প্রসেস যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখান থেকে আরেকটা সাজেশান রেডি করছি তো তোমরা বিবিএ ফার্স্ট ইয়ারে আমি জানি বিবিএতে চারটা ডিপার্টমেন্ট থাকে একটা হলো ফিনান্স মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এই চারটা ডিপার্টমেন্টে দেখা যায় প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিংটা সবার জন্য প্রযোজ্য সেকেন্ড ইয়ার থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ষ থেকে গেলে আমার সাবজেক্টগুলো বা ভাগ হয় বাট প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিংটা কিন্তু সব ডিপার্টমেন্টারে আসে সেই জন্য ওই প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং থেকে আমি আরও একটা সাজেশন তোমাদের জন্য রেডি করছি সব ডিপার্টমেন্টে যারা আসো সবার জন্যই বিবিএ সকল ডিপার্টমেন্টে তো এই সাজেশনটা হলো আসলে রেকটিফাইং অ্যারোর্স যে জার্নালগুলো আছে বুল সংশোধনী যাবতা দেখলে সেখান থেকে তো এই প্রশ্নগুলো বা বুল সংশোধনী যাবতাগুলো কীভাবে সলভ করা হয় সেটা করার আগে তোমাদেরকে আমি প্রশ্নটা একটু বুঝাই দিই তারপরে এই প্রশ্নগুলোকে কীভাবে সলভ করা হয় সেটা দেখাবো তো প্রশ্ন দিকে খেয়াল করে একটু পাস জার্নাল এন্ট্রি টু রেকটিফাই দ্য ফলোইং অ্যারোস তো নিম্নলিখিত ভুলগুলোর সংশোধনী যাবতা দাও এক নাম্বার দেখো এক ক্রেডিট সেলস অফ টাকা সিক্স হান্ড্রেড টু ফাইভ হ্যাজ বিন রংলি পাসড থ্রু দ্য পার্সেস বুক অর্থাৎ ধারে বিক্রয় ক্রেডিট সেলস শব্দের অর্থ হলো কি ধারে বিক্রয় ছয়শো টাকা ফয়েদকে ধারে বিক্রয় ছয়শো টাকা ভুলে পার্সেস বইতে লিখে হয়েছে পার্সেস বুক ক্রয় বইতে লিখে হয়েছে দুই নাম্বার বলছে দেখো রিপেয়ার্স অফ ফার্নিচার অফ টাকা বারোশো হ্যাজ বিন রংলি রেকর্ড ইন দ্য ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ ফার্নিচারের মেরামত করোস রিপেয়ার্স মানি মেরামত করোস ভুলে ফার্নিচার অ্যাকাউন্টে হিসাবভুক্ত হয়েছে তিন নম্বর বলছে টাকা ফিফটিন হান্ড্রেড উইথড্র বাই প্রোপাইটর ফর হিজ পার্সোনাল ইউজ হ্যাজ বিন চার্জ টু স্যালারিস অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন পনেরোশো টাকা বেতন হিসাবে চার্জ করা হয়েছে বা বেতন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে নাম্বার ফোর সেলস ডে বুক আন্ডার কেস্ট বাই টাকা এইটিন হান্ড্রেড অর্থাৎ বিক্রয় বইয়ের যোগফল আঠারোশো টাকা কম লিখা হয়ে যায় আন্ডার কেস্ট শব্দর তো কম লিখা নাম্বার ফাইভ যে বুলটা আমাদের এ পেমেন্ট অফ টাকা টু এ ক্রেডিটর হ্যাজ বিন ডেবিটেড টু দ্য পার্সেস অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ পাওনাদারকে পরিশোধ ক্রেডিটর শব্দের অর্থ হলে কি পাওনাদার যেটাকে আমরা অ্যাকাউন্টস প্যাবল বলি পাওনাদারকে পেমেন্ট করছে দু টাকা আমরা বুলে পাওনাদারের জায়গায় হ্যাজ বিন ডেবিটেড করে ফেলছি কাকে পার্সেস অ্যাকাউন্টকে তো এই ধরনের বুলগুলোকে আমাকে সংশোধনী যাবতা দিতে হলে রেকটিফাইং অ্যারোস জার্নাল এন্ট্রিস দিতে হলে আমাকে যে জিনিসটা জানতে হবে জার্নাল জার্নালটাকে সবচাইতে বেশি আগে জানা থাকতে হবে সাধারণ যাবতাকে সাধারণ যাবতাকে বৃদ্ধি করে সাধারণ যাবতার যে বুলগুলো হয়েছে সেগুলোর বিপরীত করে আমাকে রেকটিফাইং অ্যারোসগুলো বা বুল সংশোধনের যাবতাগুলো দিতে হয় তো কথা না পারি আমি এই রেকটিফাইং অ্যারোসের জন্য একটা জার্নাল এন্ট্রি জার্নালের ঘর রেডি করব তো জার্নালের ঘর আমরা জানি একই ধরনের ফার্স্টে লিখব ডেট পার্টিকুলার বা অ্যাকাউন্টস টাইটেল লিখতে পারি রেফারেন্স ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা তাহলে ফার্স্টে আমরা কি লিখব ডেট তারপর অ্যাকাউন্টস টাইটেল লিখতে পারি অথবা পার্টিকুলার লিখতে পারি পার্টিকুলার রেফারেন্স ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা তো আমাদের জার্নাল এন্ট্রির গড় হয়ে গেল উপরে আমরা দেবো রেকটিফাই জার্নাল বুল সংশোধনী যাবে না রেকটিফাই রেকটিফাই জার্নাল ঠিক আছে রেকটিফাই জার্নালের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে একদম এক থেকে শুরু করলে আমরা ডেটের ঘরে ক্রমিক নামটা বসাই যারা যেহেতু যেভাবে দিছে এক নামে বলছে দেখো এক ক্রেডিট সেলস অফ টাকা সিক্স হান্ড্রেড অর্থাৎ ধারে বিক্রয় ছয়শো টাকা টু ফায়াত ফায়াদের নিকট ধারে বিক্রয় হ্যাজ বিং রংলি পাস থ্রু দ্য পার্সেস বুক ভুলে সেটা ক্রয় বইতে লিখা হয়েছে ফার্স্টে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো এটা ভুল কোথায় হয়েছে এবং শুদ্ধটা কি আমরা ক্রেডিট সেলস যদি করি ধারে বিক্রয় যদি ফায়াদের নিকট ধারে বিক্রয় করি সেটা জার্নাল জার্নাল হবে ফায়াদ বা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট এখন সেই জায়গা তারা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলও ডেবিট করে নাই সেলসও ক্রেডিট করে নাই তারা এটাকে ধারে ক্রয় হিসাবে এন্ট্রি করছে আমরা যদি ধারে ক্রয় এন্ট্রি করি বেসিক্যালি ধারে ক্রয়ের জন্য আমরা করি কি পার্সেস ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট অর্থাৎ ক্রয় হিসাব ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট তাহলে আমরা কে এই জাবাদাটাকে আমরা শুদ্ধ করতে হলে যেটা তারা শুদ্ধ করে নাই সেটা আগে আমরা করব অর্থাৎ তারা ধারে বিক্রয়কে ধারে বিক্রয়ের যাবাদা দেয় নাই সেই জন্য আমরা ফার্স্টে ধারে বিক্রয়ের যাবাদা দিব অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল 
দেন আদার ইন ইংরেজি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট একটু ফাঁক রাখছি দেখো অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট টাকা হবে সিক্স হান্ড্রেড ইজ সিক্স হান্ড্রেড ঠিক আছে এখন এই জাবাদাটা হওয়ার কথা এটা তারা দেয় নাই সেজন্য এটা দিলাম এটা আমরা দিলাম তারা দেয় নাই সেজন্য এখন তারা ভুল যেটা করছে সেটা তো কাটতে হবে হিসাব বিজ্ঞানের এভাবে কাটাকাটি সিস্টেম নাই ক্রস দিয়ে কাটাকাটি সিস্টেম নাই যেটা ডেবিট ভুল করছে সেটাকে ক্রেডিট করে দিছে যেটা ক্রেডিটে ভুল করে ফেলছে বা ক্রেডিট করে ভুল করছে সেটাকে ডেবিট করে দিতে হবে তাহলে আমরা পার্সেস বুকে তারা লিখার সময় তারা এটাকে জার্নালটা ভুলে কীভাবে দিয়ে ফেলছিল পার্সেস ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেয়াবল ক্রেডিট এখন আমরা সেটা উল্টে দিলেই ওইটা আলটিমেটলি খেটে যাবে অর্থাৎ আমাদেরকে এখন করতে হবে অ্যাকাউন্টস পেয়াবল ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেয়াবল ডেবিট আর পার্সেস ক্রেডিট তো অ্যাকাউন্টস পেয়াবল হবে ছয়শো পার্সেস ও ক্রেডিট হবে ছয়শো দেখো এখানে দুইটা যাবে দেখো আমি একসাথে দিছি তুমি যদি আলদা আলদা যাও তাহলে দিতে পারতো অ্যাকাউন্ট রিসেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট এটা একবার তারপর দিতে পারতো অ্যাকাউন্টস পেয়াবল ডেবিট পার্সেস ক্রেডিট এটা আরেকবার আর দোনটাকে যদি একসাথে দিয়ে এভাবে দেওয়া যাবে অ্যাকাউন্ট রিসেবল ডেবিট ছয়শো সেলস ক্রেডিট আবার অ্যাকাউন্টস পেয়াবল ডেবিট পার্সেস ক্রেডিট এখন অ্যাকাউন্ট রিসেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিটটা দিছি কেন তারা ভুল তারা যে আমাদের মূল যে ট্রানজাকশানটা ধারে বিক্রয় সেটা জার্নালটা তারা টোটালে জানে সেই জন্য সেটা আমরা দিছি অ্যাকাউন্ট রিসিবল সেলস আর ভুলে যে আমরা ক্রয় বইতে লিখছি সেটাকে কাটছি সেটা কাটার জন্যই আমাকে পাসেস ডেবিট করছিল তারা সেই জন্য পাসেস ক্রেডিট করে কাটছি আর অ্যাকাউন্টস পেবলকে তারা ক্রেডিট করছিল সেই জন্য অ্যাকাউন্টস পেবলকে ডেবিট করে কাটছি তাহলে এটার আমরা ব্যাখ্যা দিতে পারি টু রেকর্ড রেকটিফাইং টু রেকর্ড রেকটিফাইং ক্রেডিট সেলস হুইস ওয়াজ রংলি পাস্ট দ্য পার্সেস বুক পার্সেস বুকস তোমরা নিজেরও ব্যাখ্যাটা দিয়ে দিতে পারো টু রেকর্ড রেকটিফাইং ক্রেডিট সেলস হুইস ওয়াজ রংলি দ্য পার্সেস বুক অর্থাৎ ভুলে ধারে বিক্ষকে ক্রয় বইতে লিখার ভুল সংশোধন করা হলো এক নাম্বার গেল দুই নাম্বারের দিকে খেয়াল করো রিপেয়ার্স অফ ফার্নিচার অফ টাকা টুয়েলভ হান্ড্রেড রিপেয়ার্স অফ ফার্নিচার অফ টাকা টুয়েলভ হান্ড্রেড হ্যাজ বিন রংলি রেকর্ডেড ইন দ্য ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ ফার্নিচারের মেরামত করস ভুলে ফার্নিচার হিসাবে লিপিবদ্ধ করে ফেলছে তো রিপেয়ার এক্সপেন্সেস রিপেয়ার করস যেটা রিপেয়ার মেরামত করা সেটা হলো মুনাফা জাতীয় বে আর ফার্নিচারটা হলো মূলধন জাতীয় মুনাফা জাতীয় কোনো করস মূলধন জাতীয় করসের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকলে সেটা একটা ভুল সেটা সংশোধন করতে হলে আমাদের রিপেয়ার এক্সপেন্সেস যেটা ডেবিট করার কথা সেটা ডেবিট করে নাই আর ফার্নিচারকে ভুলে তারা সেই জায়গায় ডেবিট করে ফেলছে তাহলে আমরা এখন কী করব রিপেয়ার্সকে যেটা ডেবিট করে নেই আমরা ডেবিট করব আর ফার্নিচারকে তারা যেটা ফার্নিচার অ্যাকাউন্টকে যেটা ডেবিট করছে সেটাকে আমরা আলটিমেটলি ক্রেডিট করে দেব তাহলে আমার ভুলটা সংশোধন হয়ে যাবে তা আমরা দুই নাম্বার দিয়ে দিতে পারি রিপেয়ার এক্সপেন্সেস ডেবিট ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট এখন তোমার প্রশ্ন হতে পারে ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট কেন ক্রেডিট ওই যে ফার্নিচারকে তারা ভুলে ডেবিট করে ফেলছে অর্থাৎ ফার্নিচার অ্যাকাউন্টে যে রেকর্ড করে ফেলছে তার মানে ফার্নিচার ডেবিট করে ফেলছে সেই জন্য ফার্নিচারকে ক্রেডিট করে দিলাম ভুলটা খাটার জন্য বল প্রথমে বলছিলাম যে যদি কোনো ভুল ডেবিট করে কোনো ভুল করে সেটাকে ক্রেডিট করে দিতে হবে ক্রেডিটে কোনো ভুল করলে সেটাকে ডেবিট করে দিতে হবে এই হলো রেকটিফাইং অ্যারোটসের মূল একদম তিন যেটা তোমাদের একদম বেসিক মৌলিক যে জিনিসটা সেটা হলো এটাই যে ভুলে ফার্নিচারকে ডেবিট করছে ক্রেডিট করে দিচ্ছে আর রিপেয়ার এক্সপেন্সকে ডেবিট করে নেয় সেজন্য ডেবিট করছে টাকাটা কত বারোশো টাকা ব্যাখ্যাটা তোমরাই লিখে দিবা আমি ব্যাখ্যাটা যদি একটু মুখে বলে দিচ্ছি টু রেকর্ড রেকটিফাইং রিপেয়ার এক্সপেন্সেস হুইস ওয়াজ রংলি পাস দ্য ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট দুই নাম্বার গেল তিন নাম্বার কী বলছে দেখো টাকা ফিফটিন হান্ড্রেড উইথড্র বাই দ্য প্রোপাইটর ফর হিজ পার্সোনাল ইউজ হ্যাজ বিন ক্যাশ টু দ্য স্যালারিস অ্যাকাউন্ট টোটাল লেনদেনটাকে আগে তোমাকে বুঝতে হবে ট্রানজ্যাকশানটা কী বলছে দেখো পনেরোশো টাকার উত্তোলন মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন উত্তোলন হুইস ওয়াজ রংলি চার্জ টু স্যালারিস অ্যাকাউন্ট যেটা পার্সোনাল ইউজ হ্যাজ বিন চার্জ টু দ্য স্যালারিস অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ বেতন হিসাবে লিপিবদ্ধ করছে আমরা জানি উত্তোলন করলে উত্তোলন হিসাব ডেবিট হয় এখন উত্তোলনকে ডেবিট না করে স্যালারিসকে ডেবিট করে ফেলছে তাহলে আমরা যেটা ভুল ভুলে করি নাই অর্থাৎ উত্তোলনকে ডেবিট না করে স্যালারিসকে ডেবিট করছি সেজন্য উত্তোলনকে একবার ডেবিট করতে হবে উইথড্রস বা ড্রয়িং অ্যাকাউন্ট ডেবিট করতে হবে 
আর ভুল হয়ে যায় স্যালারিস অ্যাকাউন্ট ডেবিট করে ফেলছে সেটা স্যালারিস অ্যাকাউন্টকে ক্রেডিট করে দিতে হবে সংশোধনের জন্য তো আমরা এখন যে কাজটা করব তিন নম্বরে এটা তো শেষ তিন নম্বর দিয়ে লিখব উইথড্রো বা ড্রয়িং ডেবিট ড্রয়িং দিতে পারি অথবা উইথড্রো দেওয়া যায় ড্রয়িংস ডেবিট স্যালারিস এক্সপেন্সেস ক্রেডিট কত টাকা পনেরোশো টাকা টু রেকর্ড অথবা টু রেকটিফাই ড্রয়িং অ্যাকাউন্ট হুইচ হুইচ ওয়াজ রংলি ডেবিটেড টু স্যালারিস এক্সপেন্সেস ব্যাখ্যাটা তোমরাই লিখে দেবা তারপরে দেখো চার নাম্বারে কি বলছে সেলস ট্যা বুক বিক্রয় বইয়ের যোগফল আন্ডার ক্যাস্ট আন্ডার ক্যাস্ট বাই টাকা এইটিন হান্ড্রেড বিক্রয় বইয়ের যোগফল আঠারোশো টাকা কম লিখছে এই যে আন্ডার ক্যাস্ট শব্দের অর্থ হলো কম লিখা অবমূল্যায়ন করা আঠারোশো টাকা কম লিখছে এখন তোমাকে জানতে হবে বিক্রয় বইয়ের যোগফল বেসিক্যালি কি ডেবিট হয় না ক্রেডিট হয় আমরা জানি বিক্রয়ের বিক্রয় হিসাবটা সবসময় ক্রেডিটে হয় তাহলে কম লিখছে মানে সেটাকে আরও বেশি লিখতে হবে কম লিখতে মানে কি সেটাকে আরও বেশি লিখতে হবে অর্থাৎ বিক্রয়কে বাড়াইতে হবে বিক্রয়কে বাড়াইতে হলে নর্মালি বিক্রয়টা ক্রেডিট হয় সেজন্য আমাকে এসে শুদ্ধ করতে হলে স্যালস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হবে এখন ডেবিট কী হবে যেহেতু এটা এক সাইডের ভুল এক পক্ষের ভুল আমার ডেবিট সাইডের সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট লিখতে হবে এটা এমন নয় যে বিক্রয় বই অন্য কোথাও হিসাবে লিপিবদ্ধ করে ফেলছে বিক্রয়কে ক্রয়ে লিখে ফেলছে বা পার্সেজে অথবা তোমার স্যালারিসে লিখে ফেলছে অথবা র্যান্টে লিখে ফেলছে এরকম ভুল নয় এ ভুলটা কি দেখো স্যালস ডেবুক বিক্রয় বইয়ের যোগফল আন্ডার ক্যাস্ট বাই টাকা এইটিন হান্ড্রেড আঠারোশো টাকা কম লিখছে এখন আমরা এই বিক্রয়কে কম লিখছে যখন বাড়াবো বাড়াইতে হলে বিক্রয়কে ক্রেডিট করব তো বিক্রয়কে ডেবিট করার ক্রেডিট করার আগে আমাদেরকে ডেবিট করতে হবে একটা হিসাব একটা পক্ষ এক সাইডের বুলগুলাকে ডেবিট করার জন্য এখন আমরা সাসপেন্স অ্যাকাউন্টও ইউজ করতে হবে অনিশ্চিত হিসাব যেটাকে বলি তাহলে আমরা লিখব সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট সেলস ক্রেডিট কত টাকা আঠারোশো টাকা যেটা কম লিখছে যত টাকায় কম লিখছে তত টাকা লিখে দেব আমরা ব্যাখ্যাটা নিজেরাই লিখে দিব টু রেকর্ড রেকটিফাইং সেলস আন্ডার ক্যাস্ট হুইস ওয়াজ রংলি ও মিটেড যেটা ভুলে বাদ পড়ছিল তোমরা নিজেরাই লিখে দেবে এটা তারপরে একদম লাস্ট যে ভুলটা সেটা আমরা সংশোধন করব দেখো কীভাবে ফার্স্ট নাম্বার যে কথাটা বলছে এ প্যামাউন্ট অফ টাকা টু থাউজেন্ড টু এ ক্রেডিটর হ্যাজ বিন ডেবিটেড টু পার্সেস অ্যাকাউন্ট এটার অর্থ কি পাওনাদারকে ফার্স্টে তোমার মিনিংসটা বুঝতে হবে আগে ট্রানজ্যাকশানটা মূল ট্রানজ্যাকশানটা কি সেটা আগে বুঝতে হবে আমাদের মূল লেনদেনটা মূল লেনদেনটা হলো আমি পাওনাদারকে দুই হাজার টাকা পরিশোধ করছি পাওনাদারকে দুই হাজার টাকা পরিশোধ করছি বাট এটা ডেবিট করে বলছি পার্সেস অ্যাকাউন্টকে দেখো আমরা জানি পাওনাদারকে পরিশোধ করলে পাওনাদারকে ডেবিট করতে হয় এখন পাওনাদারকে তারা ডেবিট না করে তারা কাকে ডেবিট করে বলছে পার্সেস অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করে বলছে তাহলে আমরা পাওনাদারকে যে ডেবিট করি নাই সেজন্য পাওনাদার তাকে ডেবিট করব আর পার্সেসকে বলে ডেবিট করছে সেটা কাটার জন্য পার্সেসটাকে ক্রেডিট করে দেব তো আমরা এটার জার্নালটা কি দেব শুদ্ধ জার্নালটা আমরা লিখব অ্যাকাউন্টস প্যাবল ডেবিট অ্যাকাউন্টস প্যাবল অথবা এটার আরেক নাম হলো ক্রেডিটর্স খেয়াল করবা অ্যাকাউন্টস পাবো ক্রেডিটর্স একেই পাওনাদারের ইংলিশ নাম আর পার্সেস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট পার্সেস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট কত টাকা টু থাউজেন্ড টাকা ঠিক আছে এখন কথা হলো পাওনাদারকে পরিশোধ করলে পাওনাদার ডেবিট করব ঠিক আছে ডেবিট করলাম পার্সেস কেন ক্রেডিট করলাম ওই যে বলছিলাম ভুলে পার্সেসকে ডেবিট করে ফেলছে সেজন্য পার্সেসটাকে কাটার জন্য আমরা ক্রেডিট করছি আমরা ব্যাখ্যা লিখতে পারি টু রেকর্ড রেকটিফাইং পেই টু অ্যাকাউন্টস প্যাবল হুইস ওয়াজ রংলি ডেবিটেড টু পার্সেস অ্যাকাউন্ট ব্যাখ্যা আমরা নিজেরাই লিখে দেব একটু প্র্যাকটিস করব চর্চা করব দেখবার চলে আসছে তো এই হলো রেকটিফাইং অ্যাডোর্সের বা রেকটিফাইং জার্নাল এন্ট্রিকে করতে হলে তোমাকে মূল ট্রানজ্যাকশানটা জেনারেল জার্নালটা আগে জানতে হবে জেনারেল জার্নাল যদি তুমি ভালোভাবে না পারো তাহলে এই ভুল সংশোধনী যাবতাগুলো তোমার কাছে একটু কঠিন লাগবে সেজন্য তোমাদেরকে আমি আর জার্নাল জার্নাল আরও কিছু জার্নাল দিব তারপরে আরও কয়েকটা রেকটিফাইং অ্যান্ড্রয়েডের জার্নাল দেখাই দিলে দেখবা এই জার্নালগুলো প্রত্যেক বছর দেখা যায় তোমাদের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অথবা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিংয়ে আসে তো রেকটিফাইং অ্যারোসটা তোমাদের জানা থাকতে হবে রেকটিফাইং অ্যারোসটা জানা থাকলে মোটামুটি হিসাব বিজ্ঞানটা একটা নিজের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে আসলে তো আজকে ক্লাসটা এখানেই শেষ করব ক্লাসটা না বাড়িয়ে শুধু একটাই কথা বলবো তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবা আর একটা লাইক দিয়ে কমেন্ট দিয়ে উৎসাহিত করবা আর তোমাদের ক্লাসগুলো ভালো লাগলে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তোমাদের ফেসবুক আছে 
তোমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে ওখানে একটু শেয়ার করে দেবে যেন সবাই লিঙ্কটা পায় ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল